Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la musique sonne juste Ou bien au contraire peut sonner faux si par exemple on joue sur un instrument qui est désaccordé Et pourquoi il n'y a que 12 notes de musique, et pas 9, 17 ou bien 42 Est-ce que 12 c'est juste un choix arbitraire, culturel Eh bien non, hein, la question du nombre de notes et de la manière dont on accorde les instruments sont liées. Et pour le comprendre, on va construire la musique en repartant de zéro et en fabriquant nous-mêmes les notes dont on a besoin. Et on va voir que tout repose sur la physique des instruments, mais aussi sur une égalité mathématique incroyable, 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Alors en fait non, hein, si vous êtes un peu matheux, vous savez que cette égalité, elle peut pas être vraie. Hein. Une puissance de 3, ça peut pas être égal à une puissance de 2. Mais elle est presque vraie. Et c'est ce presque qui cause tant d'ennuis aux musiciens depuis des siècles. Pour m'aider à reconstituer cette histoire musicale, j'ai demandé à Vled Tapas, de la chaîne Le 7 Barré, de venir m'aider un peu. Salut Vled, tu nous présentes ta chaîne Salut David Alors oui, c'est dans mes cordes. Ah, <rire> c'est drôle parce que bah, il y a des instruments à cordes. <coughs> Or donc, le 7 barré, c'est la chaîne d'un musicologue passionné par son boulot et par le jeu vidéo. C'est moi. J'y fais pas mal d'analyses de thèmes vidéoludiques, mais aussi des vidéos sur des sujets musicaux un peu plus généraux. Par exemple, dernièrement, j'ai sorti une nouvelle série qui parle de la voix, vu qu'il s'agit de mon instrument principal et que je l'enseigne. Et puis sur cette chaîne, eh bah, euh, je fais de la musique aussi, plein, parce que je serais super triste si j'étudiais la musique sans la pratiquer. Et voilà Alors, allez vous abonner à sa chaîne, et maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller. Commençons par la base physique. Le son, ce sont des ondes de vibration de l'air, qui peuvent être créées soit par un objet qui bouge, par exemple une corde, soit par de l'air qui rentre en résonance, par exemple dans un tuyau d'orgue. La hauteur du son, le fait qu'il soit aigu ou grave, est liée à la fréquence de cette vibration, qu'on mesure en Hertz. Quand la fréquence est faible, le son est grave, et plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu. Si on prend une corde tendue, par exemple une corde de guitare, la fréquence de vibration va dépendre du diamètre de la corde, de sa longueur et de sa tension. Et donc, en jouant sur ces paramètres, on peut produire des sons à la fréquence qu'on veut. Imaginons que la musique n'existe pas, qu'il n'y ait pas d'instrument, pas de notes, pas de do, ré, mi, fa, sol, rien du tout. Est-ce qu'on peut créer un instrument qui sonne bien, juste à partir de principes physiques Eh ben, on va essayer. Supposons qu'on ait juste une seule corde tendue, ou bien un seul tuyau d'orgue, hein, si vous voulez, qui produise un son à une certaine fréquence. On va prendre ce son comme base. Et pour la suite, peu importe cette fréquence de départ, hein, ce que je vais raconter va fonctionner. Mais pour simplifier les calculs, on va imaginer que cette fréquence de départ, c'est 440 Hz. Ceux qui connaissent la musique savent peut-être que cette fréquence, c'est ce qu'on appelle normalement un LA. Mais on a dit qu'on allait repartir de zéro et oublier toutes ces conventions. Hein. Donc cette note, on va simplement l'appeler note numéro 1. Bon voilà, bah, j'ai un instrument avec une note. Ça va être dur de faire de la musique avec ça. Hein. Alors comment je fais pour créer d'autres notes bah, On va partir de principes physiques. Quand un objet vibre ou bien une cavité résonne avec une certaine fréquence f, eh ben, il vibre aussi naturellement toujours un peu à la fréquence double, 2f. C'est ce qu'on appelle la seconde harmonique. Donc notre corde initiale qui vibre à 440 Hz, elle produit aussi naturellement un peu de son à 880 Hz. Donc si on ajoute à notre instrument une corde supplémentaire faite pour vibrer à 880 Hz, ben, cette nouvelle note elle sonnera bien avec la première qu'on avait déjà. Et cette harmonie entre les deux notes elle va aussi fonctionner avec d'autres systèmes de production du son. Hein. On peut regarder par exemple ce que ça donne avec un tuyau d'orgue. Ça sonne bien, non Eh bien, c'est parce qu'il y a un principe physique qui fait que ça fonctionne. Et ça sonne même tellement bien que pour notre cerveau, ces deux notes, c'est quasiment la même. On dit que la deuxième note, c'est l'octave de la première. Mais cette nouvelle note, bah, on peut à son tour doubler sa fréquence pour obtenir une note de fréquence qui est le quadruple de celle de départ, qui sonnera bien aussi avec les deux autres. Puis à nouveau pour obtenir 8 fois la fréquence, etc. Mais inversement, on peut aussi diviser la fréquence de départ par deux. Bah oui, si une note sonne harmonieusement avec sa fréquence double, bah, notre 440 Hz de départ, il sonnera aussi bien avec sa moitié, 200 Hz, et aussi son quart, 110 Hz, etc. Et voilà, on a construit plein de nouvelles notes pour notre instrument. Et comme ces notes elles sonnent toutes à peu près pareilles, on va collectivement les appeler notes numéro 1. Alors ça c'est très bien, mais faire de la musique avec une seule note, même sur différentes octaves, ça va être quand même assez chiant. Est-ce qu'on peut faire mieux et enrichir un peu notre instrument Eh bien oui, on peut, et on va à nouveau faire appel à des principes physiques. 
On a vu qu'un objet qui produit du son à la fréquence f produit aussi naturellement du son à la fréquence 2f. Et bien pour les mêmes raisons, il va aussi un petit peu vibrer à la fréquence 3f, qu'on appelle la troisième harmonique. En repartant de notre note de départ, hein, 440 Hz, la fréquence 3f, c'est 1320 Hz. C'est une nouvelle note hein, qu'on n'avait pas jusqu'ici, et donc on peut la rajouter à notre instrument. Écoutez ça, c'est vraiment une note qui est différente de la note numéro 1, mais qui sonne harmonieusement à nos oreilles. Cette nouvelle note, on va l'appeler note numéro 2, et on dit que c'est la quinte de la note numéro 1. Et on peut à son tour lui appliquer le principe des octaves, et créer de nouvelles fréquences en divisant et en multipliant par 2. En particulier, en divisant 1320 par 2, on obtient 660 Hz, qui est une note qui est plus proche de notre note de départ. Et au final, on obtient le lien entre les deux en multipliant par 3,5. Et les deux sonnent bien ensemble donc On a maintenant deux notes vraiment différentes sur notre instrument. Et pour aller plus loin, eh ben on peut simplement appliquer le principe de la quinte à la note numéro 2 et créer comme ça la note numéro 3. Si on multiplie la fréquence de la note numéro 2 par 3,5, on obtient 990 Hz, qu'on peut comme toujours multiplier ou diviser par 2 pour faire les octaves de cette nouvelle note. Et en particulier, on passe de 660 à 495 Hz en multipliant par 3 quarts. Grâce au principe des octaves, passer d'une note à une autre en multipliant par 3, 3,5 ou 3 quarts, ça revient au même. Hein. Donc je fais l'un ou l'autre quand ça m'arrange. Pour créer encore plein de nouvelles notes à mon instrument, ben on n'a plus qu'à répéter ce principe de passage à la quinte. La note numéro 3 a été obtenue comme la quinte de la note numéro 2. Ensuite, on construit la note numéro 4 comme quinte de la note numéro 3. Puis la numéro 5, la numéro 6, etc. Bon bah c'est super, on a maintenant plein de nouvelles notes pour notre instrument, et qui sont basées sur un principe physique qui assure que chaque note va bien sonner avec sa quinte. Mais du coup, on fait ça indéfiniment, on rajoute des notes à l'infini Eh ben non, parce qu'un véritable miracle se produit. Quand on fait ça pour la douzième fois, on retombe sur des fréquences qui sont très proches de notre note de départ. Regardez là et là. Ça veut dire que la quinte de la note numéro 12, celle qu'on aurait envie d'appeler la note numéro 13, eh ben c'est quasiment la note numéro 1. Et donc, bah, pas besoin de rajouter une treizième note ou une quatorzième ou les suivantes. On peut se limiter à 12 notes. Au lieu de représenter les enchaînements de quintes en ligne, ben on représente ça en cercle, sous forme d'un cycle. Au bout de 12 quintes, on retombe sur la note numéro 1, c'est-à-dire qu'on boucle. On appelle cette figure le cycle des quintes. Et c'est donc ça qui explique qu'on n'ait que 12 notes sur un instrument de musique, les 12 touches du piano ou bien les 12 frettes de la guitare. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce petit miracle se produit quelle que soit la note de départ. Là j'ai choisi 440 Hz, mais j'aurais bien pu prendre n'importe quoi, ça aurait fonctionné. Le fait qu'au bout de 12 quintes successives, on retombe sur la note de départ, ça vient en fait d'une égalité mathématique. Quand on prend la quinte, on multiplie la fréquence par 3,5. Et si on fait ça 12 fois de suite, bah on tombe sur une fréquence qui est 3,5 puissance 12 fois la fréquence de départ. Or, 3,5 puissance 12, si on calcule, ça vaut 129,7. C'est très proche de 128, qui est 2 puissance 7. Et je vous rappelle, hein, une multiplication par 2, c'est un passage à l'octave. Donc 2 puissance 7, c'est 7 octaves au-dessus de la note de départ. Donc prendre 12 fois la quinte, c'est quasiment comme prendre 7 octaves. Et du coup, le miracle du fait que le cycle des quintes boucle au bout de 12 coups, enfin boucle presque, vient d'une presque égalité mathématique. 3,5 puissance 12, à peu près égal à 2 puissance 7. Ou autrement dit, 3 puissance 12, à peu près égal à 2 puissance 19. Le problème dans cette histoire, c'est le presque, parce que cette égalité mathématique, elle n'est pas exactement vraie. Et donc le cycle des quintes, il ne boucle pas exactement, on ne retombe pas parfaitement sur nos pieds. Et ça, il va falloir en tenir compte. Si on se base sur le cycle des quintes pour créer les notes dont on va avoir besoin pour notre instrument, on va avoir un petit problème. Pour créer les fréquences de nos notes, on multiplie à chaque étape par 3,5 ou 3 quarts, hein, c'est pareil. Et on fait ça 11 fois de suite. Donc normalement, la quinte de la douzième note s'obtient en multipliant à nouveau par 3,5, et devrait valoir 446 Hz. Si on prend la note 1 à la place, qui est 440, bah, c'est pas tout à fait la quinte. Ça veut dire que cette quinte-là sera un peu trop courte, et on l'obtient en multipliant par 1,48 au lieu de 1,5, c'est-à-dire 3,5. Au total, si on fait ça, on aura donc 11 quintes qui seront parfaitement justes, et une qui sera un peu fausse. Et il va falloir assumer ça. Cette manière de déterminer la fréquence des notes qu'on va utiliser, et donc la façon d'accorder nos instruments, on l'appelle l'accord pythagoricien. Et donc, on l'a vu, il aura toujours une quinte un peu fausse. On appelle ça la quinte du loup, ou bien simplement le loup. 
parce que même pour une oreille pas trop exercée, bah, elle s'entend vraiment. Hein. Elle crée un espèce de battement qui rappelle le hurlement de l'animal. Écoutez par exemple avec un son d'orgue. Voici d'abord un accord de quinte juste. Et maintenant un accord de quinte du loup. Ça fait mal aux oreilles, hein Et bien jusqu'au XVe siècle, c'est cette manière d'accorder les instruments qu'on utilisait. Et donc tous les instruments avaient un loup. Sauf qu'on a la liberté de choisir à quel endroit du cycle des quintes on va mettre le loup. Et donc généralement, on planquait ça dans un intervalle qui n'était pas trop utilisé, du genre la bémol, mi bémol. C'était une manière de cacher un peu la misère. Mais du coup, pendant toute cette période, l'obligation d'éviter le loup restreignait la liberté des instrumentistes et des compositeurs. Mais surtout, à part le loup, il y a un autre problème avec l'accord pythagoricien. On a vu que naturellement, à cause de la manière dont vibrent les objets, si on a une fréquence f, la fréquence 2f sonne bien avec, c'est l'octave, ainsi que la fréquence 3f, c'est la quinte. Bon, bah pour la même raison, la fréquence 4f sonnera bien aussi, bah ça c'est normal, hein, c'est deux octaves au-dessus. Mais on peut aller un cran plus loin et regarder la fréquence 5f. 5f, ou bien en descendant d'octave, hein, la fréquence 5 demi de f ou 5 quarts de f, c'est pareil. Bah par rapport à la note de départ, on appelle cette fréquence la tierce majeure. Si on prend notre fréquence de base de 440 Hz, la tierce majeure, donc 5 quarts, sera donc à 550 Hz. Alors écoutons ce que ça donne. Ça sonne bien, non Alors à ce stade, on pourrait se dire que ça fait une nouvelle note qu'il va falloir qu'on rajoute à notre instrument, à la longue liste de notes qu'on avait déjà. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que si on regarde ce qu'on avait construit avec le cycle des quintes, on se rend compte que cette fréquence, bah, on l'avait déjà. Enfin, presque. Regardez, après 4 quintes successives, on est tombé sur la fréquence 557 Hz. Quasiment la tierce majeure, hein, qui est à 550 Hz. A priori, c'est quelque chose d'assez miraculeux à nouveau. Hein. Dans notre construction précédente, on ne se souciait pas du tout de la tierce, mais on l'a naturellement fabriquée en prenant des quintes successives. Et la raison pour laquelle ça marche, c'est que multiplier par 5 est presque égal à multiplier par 3,5 puissance 4 qui vaut 5,06. Sauf qu'une fois de plus, ça tombe pas tout à fait juste. Hein. On a 557 Hz alors qu'on voulait 550 Hz. Et donc, dans le système de l'accord pythagoricien, on a bien des tierces, mais qui sont un peu fausses, qui sont un peu trop larges. Et ça s'entend, écoutez. Le fait que la tierce soit légèrement fausse dans l'accord pythagoricien fait qu'avant le 15e siècle, elle n'était pas considérée comme un intervalle juste. Du coup, on ne l'utilisait pour ainsi dire pas vraiment. Elles n'ont été considérées comme des consonances imparfaites que bien plus tardivement. Il faut dire que dans l'accord pythagoricien, la tierce majeure est plus haute que la tierce dite pure. À cette époque, on favorisait les octaves, les quintes et les quartes, les intervalles dits parfaits sur lesquels sont basés l'accord pythagoricien, en somme, et qui forment les premières harmoniques d'un son. D'ailleurs, fun fact, les intervalles de quinte à vide sont très très régulièrement utilisés dans les accompagnements dans le rock ou dans le métal. On appelle ça un power chord ou un accord de puissance et c'est une sonorité hyper brute. Aux alentours du 15e siècle, certains musiciens ont commencé à reconnaître la valeur harmonique de la tierce. Des révisions de la manière d'accorder les instruments ont très vite suivi. Donc dans le système pythagoricien, basé uniquement sur les quintes, bah les tierces sont légèrement fausses, elles sont un tout petit peu trop grandes. Une solution pour essayer de corriger ce problème, c'est de conserver le principe du cycle des quintes, mais de raccourcir très légèrement toutes les quintes, de manière à ce que les tierces tombent parfaitement juste. Pour que ça marche, bah c'est simple. Hein. Pour passer à la quinte, au lieu de multiplier par 3,5, qui vaut 1,5, on va multiplier par 5 puissance 1 quart, qui vaut 1,495. La quinte est quasiment juste. Mais cette fois, au bout de 4 quintes, on a une tierce majeure qui cette fois est parfaite. Cette manière d'accorder les instruments s'appelle le tempérament mésotonique, et il repose donc sur un compromis, hein, un petit sacrifice, c'est-à-dire que les quintes deviennent très légèrement fausses, mais pour un bénéfice notable, les tierces deviennent parfaitement justes. Et donc par exemple pour un accord majeur, qui est composé d'une note, de sa tierce majeure et de sa quinte, ça passe beaucoup mieux. Le seul problème avec le tempérament mésotonique, c'est qu'on a toujours le problème du loup, c'est-à-dire que le cycle se referme pas tout à fait. Il est même en fait encore plus grave. 
et même il faut certaines des tierces parmi les moins utilisées. Vers la fin du XVe siècle, les tempéraments mésotoniques sont apparus en musique. À une époque, on a voulu favoriser la tierce. Il a donc fallu trouver un nouveau compromis entre des tierces justes et des quintes pas trop fausses. Et en réalité, il n'existe pas un tempérament mésotonique, mais des tempéraments mésotoniques, qui consistent en différents degrés de justesse des différents intervalles. Du fait que les tierces majeures deviennent parfaites et les quintes légèrement fausses, cela a bien sûr eu un impact sur la manière de composer, en stimulant l'utilisation des tierces et en décourageant un peu la quinte à vide, qui était pourtant largement utilisé au Moyen-Âge. De plus, à cause de la présence de la quinte du loup et de quatre tierces fausses, les quatre qui passent par le loup, les compositeurs avaient tendance à rester dans les mêmes tonalités. Do, la, fa, sol, si bémol, ré, pas de problème. Mais les compositeurs évitaient la bémol et mi bémol parce que ces tonalités et les triades correspondantes sonnaient un peu... Mais pour certains, jouer la musique de la Renaissance et les premières musiques baroques sans utiliser cette manière d'accorder les instruments, c'est trahir la couleur de la musique dans l'esprit du compositeur. Alors à ce stade, on pourrait se demander s'il n'y a pas un moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire un système où à la fois les quintes et les tierces seraient parfaitement justes. Ben, on peut essayer. Pour être concret, je vais revenir au nom des notes qu'on connaît et je vais vous noter les fréquences. Alors imaginons qu'on parte d'un Fa, 352 Hz. On fabrique sa quinte parfaite, le Do, à 528 Hz en multipliant par 3,5. On fabrique aussi sa tierce majeure parfaite, le La, à 440, en multipliant par 5 quarts. Puis en prenant soit la tierce parfaite du Do, soit la quinte du La, on tombe sur le Mi. Bah, Jusqu'ici, tout va bien, tout est parfaitement juste. En prenant la quinte du Do, on tombe sur le Sol. La tierce du Sol, c'est le Si, qu'on obtient aussi comme quinte du Mi. Et la quinte du Sol, c'est le Ré. Bah, vous voyez qu'on a fabriqué les 7 notes de la gamme de Do majeur sans faire aucune approximation et aucun compromis. Alors à ce stade, il faudrait encore rajouter les dièses et les bémols. Hein. Mais même sans aller jusque là, en fait, on a déjà un problème. J'ai créé ces notes de la gamme de Do, mais maintenant, imaginez que je veuille jouer en gamme de Ré. Pour jouer en Ré, bah, je peux partir de celui-ci, hein, je l'ai. Je vais avoir besoin de sa quinte, et normalement, c'est le La. On pourrait se dire qu'on l'a déjà ici. Hein. Et le problème, c'est que ce La-La -la n'est pas la quinte parfaite du Ré, c'est la tierce parfaite du Fa. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Celui-ci s'obtient en prenant une tierce à partir du Fa, et celui-là, quatre quintes à partir du Fa. Et une tierce parfaite ou quatre quintes parfaites, bah, on l'a vu, c'est pas tout à fait pareil. En bref, même si on arrive à accorder notre instrument parfaitement pour jouer en gamme de Do, bah, dès qu'on veut changer de gamme, on est coincé. Cette manière d'accorder les instruments, on l'appelle parfois « juste » ou « naturel » ou bien l'accordage des physiciens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas transposer la musique ou jouer dans des gammes différentes, à moins de changer d'accordage à chaque fois qu'on change de tonalité. La raison pour laquelle ça ne peut pas marcher est la même que pour le cycle des quintes, on a un problème de bouclage. La différence, c'est qu'ici, on fabrique des notes en utilisant à la fois la quinte et la tierce. Donc on ne fait plus une ligne, hein, comme dans le cycle des quintes, mais un réseau de notes en deux dimensions. On appelle ça parfois le « tonnets ». Et le tonnet, ce que techniquement on voudrait refermer non pas en cercle mais sous forme d'un tor, eh ben, il ne se referme pas parfaitement. De même que le cycle des quintes ne bouclait pas parfaitement. Alors Petite remarque au passage, hein, ce qu'on vient de raconter là, c'est vrai pour les instruments qui ont un accordage fixe, hein, comme un piano ou une guitare. Mais sur un instrument qui peut jouer toutes les fréquences continuement, bah, l'instrumentiste a la liberté de jouer différemment une certaine note suivant la gamme dans laquelle on joue. C'est vrai par exemple pour les cordes ou bien le trombone à coulisses, mais c'est aussi particulièrement vrai pour le chant. Un chanteur ou une chanteuse qui en a la maîtrise technique peut choisir de chanter très légèrement différemment un La suivant qu'il apparaît par exemple comme la tierce du Fa dans un accord de Fa majeur, ou bien comme la quinte du Ré. Bon, mais maintenant, on va essayer de voir quelle est la solution moderne à tous ces problèmes d'accordage. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que tous ces petits problèmes qu'on a pour accorder les instruments, eh ben, ils ne peuvent pas avoir de solution parfaite. Hein. C'est lié à l'arithmétique. 3 puissance 12, ben, ce n'est pas exactement 2 puissance 19. Et 3,5 puissance 4, c'est pas exactement 5. Donc de toute façon, on aura toujours un souci. On ne peut pas accorder un instrument de manière à ce que tout soit toujours juste dans toutes les gammes. C'est mort. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de répartir un peu le désaccord de manière à ce que tout soit à peu près correct. La solution moderne qu'on utilise aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le tempérament égal. Et ça consiste à répartir le désaccord de manière homogène sur toutes les notes, de manière à ce que ça ne s'entende pas trop. Alors voilà comment on fait. On sait qu'avec, par exemple, l'accord pythagoricien, entre une note et son octave, on trouve 12 notes intermédiaires. Eh bien, on va simplement décider que pour passer d'une note à la suivante, on multiplie toujours par 2 puissance 1 douzième. Et du coup, au bout de 12 coups, on retombe pile sur l'octave. Et on trouve des valeurs qui sont assez proches de celles qu'on avait avant. La quinte s'obtient au bout de 7 coups et vaut 2 puissance 7 douzième, qui est 1,498, donc vraiment très très proche de 3,5. La tierce s'obtient au bout de 5 coups et vaut 2 puissance 5 douzièmes, qui est 1,26, soit assez proche de 5 quarts. 
En répartissant le désaccord sur tous les intervalles, on arrive à cacher la misère et à éviter par exemple les problèmes de loup. Alors dans le fond, à part l'octave, tous les intervalles sont très légèrement faux, mais de manière parfaitement uniforme. Et en plus, toutes les tonalités se valent et sont traitées à la même enseigne. Le fait que toutes les tonalités soient utilisables est notamment ce que Jean-Sébastien Bach a essayé de démontrer dans son clavier bien tempéré, qui est un véritable terrain de jeu puisqu'il y compose deux pièces dans chacune des tonalités possibles. Mais contrairement à ce qu'on entend souvent, Bach n'utilisait pas le tempérament égal, qui est d'invention plus récente, mais une manière d'accorder les instruments extrêmement proche, probablement l'une de celles inventées par un de ses contemporains, Werkmeister. Le tempérament de Werkmeister essaye lui aussi de répartir la dissonance sur tous les intervalles, mais pas de manière homogène. Dans ce tempérament, toutes les tonalités sonnent bien, mais elles ne sonnent pas toutes exactement pareilles, comme dans le tempérament égal. Et c'est notamment l'esprit du clavier bien tempéré, composé de préludes et de fugues dans les douze tonalités majeures et les douze tonalités mineures. Si on joue ses œuvres avec un tempérament de Werkmeister, cela fait ressortir les différentes colorations spécifiques de chaque tonalité. Ces légères colorations disparaissent à partir du moment où on joue avec un tempérament égal, dans la mesure où toutes les tonalités se valent. Il est important d'insister sur une chose, il sera probablement toujours question de compromis pour avoir la plus grande liberté compositionnelle. Le tempérament égal est de loin le pire des tempéraments de tous, dans la mesure où il ne comporte aucun intervalle juste, à l'exception de l'octave bien sûr. Mais c'est également le meilleur, puisqu'il ne comporte aucun intervalle terriblement faux. Aujourd'hui, sauf exception, l'accordage par tempérament égal est la méthode qu'on utilise pour accorder tous les instruments. Enfin, du moins dans la musique occidentale traditionnelle. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres manières de faire qui ont été explorées par certains compositeurs ou bien dans certaines régions du monde. La musique arabe, par exemple, utilise fréquemment 24 notes au lieu de 12, en divisant simplement chaque intervalle en deux pour créer des quarts de ton. indienne, on utilise 22 qu'on appelle les shruti. Il existe aussi d'autres manières de diviser l'octave, par exemple en 19 notes au lieu de 12. Un système comme ça traite différemment les dièses et les bémols. Et donc par exemple, contrairement à ce qu'on a sur un piano, un ré dièse serait traité différemment d'un mi bémol. Certains compositeurs contemporains comme Joel Mandelbaum, Joseph Yasser ou Ivor Dareg ont écrit des pièces pour ce type de musique. Écoutez la sonorité de ce morceau. Et on pourrait pousser encore plus loin, par exemple en divisant l'octave en 31 ou 53 intervalles. Toutes ces manières de faire font partie de ce qu'on appelle la musique microtonale, c'est-à-dire la musique qui utilise des intervalles qui sont plus petits que les 12 demi-tons habituels. Alors ça reste un style assez marginal, mais il arrive parfois que ça soit utilisé dans la musique populaire. Écoutez par exemple l'introduction de ce morceau de Radiohead. Je trouve que ça donne une sacrée ambiance au morceau. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à Vlet qui a fait le plaisir de venir m'aider. Et vous pouvez bien sûr aller vous abonner à sa chaîne Le 7 Barré et vous pouvez aussi le retrouver sur La Tronche en Biais. Si vous voulez avoir les actus de la chaîne, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur Twitter. Et ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Merci, à bientôt.